லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் இந்தியன் பாலிட்டியில இது வரைக்கும் நம்ம எது வரைக்கும் பாத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கிளாஸ் பாத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம் செகண்ட் கிளாஸும் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம் ஸோ அது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஷெடியூல் அட்டவணைகள் பார்த்தோம் ப்ரியாம்பிள் பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்திய அரசியலமைப்புல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து முதல் பகுதி முதல் பகுதி நம்ம இந்தியாவில் மாநிலங்கள் மற்றும் மீன பிரதேசங்களை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் போது மொத்தம் எத்தனை பகுதிகள் இருந்துச்சு எத்தனை பார்ட்ஸ் இருந்துச்சு இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் போது மொத்தம் எத்தனை பகுதிகள் இருந்துச்சு ஒரு பகுதியை மட்டும் நீக்கிருக்காங்க பகுதியிலோட மாற்றங்கள் அப்படின்னு ஒரு பகுதியை நீக்கிருக்காங்க அந்த ஒரு பகுதி நீக்கப்பட்ட பகுதிங்கிறது பார்ட் செவன் ஸோ பார்ட் செவன் வந்து நீக்கிட்டாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டார்டிங்ல டுவெண்ட்டி டூ இருந்துச்சா அந்த டுவெண்ட்டி டூல ஒரு பார்ட் ஒரு பகுதியை நீக்கிட்டாங்க அப்படி நீக்கப்பட்ட பகுதி பார்ட் செவன் பகுதி ஏழு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பகுதி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் பார்ட் ஃபோர் ஏ சாரி ஒரு நாலு பகுதி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் பார்ட் ஃபோர் ஏ சேர்த்துருக்கோம் பார்ட் நைன் ஏ அண்ட் பி பார்ட் ஃபோர்டீன் ஏ சேர்த்துருக்கோம் அப்போ அங்க மொத்தம் இதெல்லாம் சேர்த்தா மொத்தம் இருபத்தஞ்சு பகுதிகள் இருக்கு இந்திய அரசியலமைப்புல இந்த இருபத்தஞ்சு பகுதிகளுக்குள்ளதான் நம்ம படிக்கக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்தோம் ஓகேங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அட் பிரசன்ட் இந்திய அரசியலமைப்புல மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து பகுதிகள் இருக்கு இதுல முதல் பகுதி ஒன்னாவது பகுதியில ஆரம்பிச்சு ஒன்னாவது பகுதியில ஆர்டிகல் ஒன்னுல ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிச்சு லைன் பை லைனா கிட்ட இருபத்தஞ்சு பகுதி நம்ம முடிக்கும் போது இப்ப அட் பிரசன்ட் இந்திய அரசியலமைப்புல எத்தனை ஆர்டிகல் இருக்கு தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள ஆர்டிகல் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இந்திய அரசியலமைப்புல எவ்வளவு ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு விதிகள் இருக்கு தற்போது இந்திய அரசியலமைப்புல சூப்பர் நீங்க சொல்லது எல்லாமே சொல்லது எல்லாமே இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த பொழுது மொத்தம் எட்டு அட்டவணைகள் இருந்துச்சு அதாவது எயிட் ஷெடியூல் இருந்துச்சு அதே போல டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் இருந்துச்சு அதே போல ஆர்டிகல் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தும் போது அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இது இருந்துச்சு ஸோ தற்போது இந்திய அரசியலமைப்புல அப்படின்னு எடுத்தோம்னா பன்னிரெண்டு அட்டவணை இருபத்தி ஐந்து பகுதிகள் நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்து விதிகள் இருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு தற்போது பன்னெண்டு அட்டவணை இருபத்தி அஞ்சு பாட்டு நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு சரிங்களா கேள்வி கேட்டா நம்ம நினைச்சிடணும் எத்தனை மனுஷன் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இப்ப இதுல முதல் பகுதி மட்டும் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படித்தானே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எந்த ஆர்டிகல் இருந்து எந்த ஆர்டிகல் வரைக்கு வரைக்கும் இந்தியால மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிதானே இந்தியால மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் பற்றினது பார்த்து கம்ப்ளீட்டா பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அது இந்திய அரசியல் நடைமுறைப்படுத்தி இந்தியாவில மாநிலங்கள் குறிக்கும் போது முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு நவம்பர் மாசம் ஒன்னாம் தேதி இந்தியாவில எத்தனை மாநிலங்கள் இருந்துச்சு அது பதினாலு மாநிலங்கள் இருந்துச்சு எத்தனை யூனியன் பிரதேசங்கள் இருந்துச்சு பிரிக்கப்பட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் 
ஒரு மற்றும் அரசியல் உரிமைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பகுதி இரண்டு ஃபாலோ பண்ணிதான் எல்லாருக்குமே இந்திய குடிமகன் என்ற ஒரு குடியுரிமை வழங்கப்படுது சோ இந்த குடியுரிமையை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இப்ப ரொம்ப நீங்க நம்ம பார்க்க போற ரெண்டு டாபிக்குமே ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் ஒண்ணு குடியுரிமை இன்னொன்னு பண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் ரெண்டுமே பார்க்க போறோம் சரிங்களா பாருங்க அப்போ ஒரு நாட்டுல உள்ள குடிமகன் அனைத்து விதமான அரசியல் உரிமைகளையும் பிற தகுதியுடையதாக கருதப்படுறாரு அவர் சுற்றுச்சூழல் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம குடியுரிமையை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னால இந்தியால குடியுரிமை அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது இந்திய அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபையால இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால இந்திய அரசியல் அமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு முன்னால இந்தியாவில இந்திய குடியுரிமை என்ற ஒன்று இல்லை சோ இந்திய அரசியல் அமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் போதுதான் இந்தியால குடியுரிமை என்ற ஒரு பாட்டை வைக்கிறாங்க குடியுரிமை என்ற முறை நம்ம எந்த நாட்டு அரசு கடமையாகணும் இந்தியால குடியுரிமை கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த இந்தியால குடியுரிமை அப்படின்ற கான்செப்ட் இந்திய அரசு அமைப்புக்கு எங்கிருந்து கடமாகணும் கனடா இல்ல மேம் யூஎஸ்ஏ இல்ல மேம் இங்கிலாந்து ஆன்சர் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து சரிங்களா இங்கிலாந்து இந்தியாவில் பாருங்க இந்தியாவில் குடியுரிமை முறை இங்கிலாந்து அரசு அமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது இல்ல சிட்டிசன்ஷிப் இங்கிலாந்து எத்தனை நாட்டுக்கு நம்ம கடன் வாங்கணும் டோட்டலா இந்திய அரசு அமைப்பு மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் வந்து கடன் வாங்கிருக்கோம் இங்கிலாந்து நாட்டு அரசு 
அவன் இந்திய அரசியல பகுதி இரண்டு ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் வரைக்கும் அதாவது சரத்து அஞ்சுல இருந்து அதாவது விதி அஞ்சுல இருந்து விதி பதினொன்னு வரைக்கும் குடியுரிமையை பற்றி விளக்குது சரிங்களா குடியுரிமையை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் இந்த ஃபைவ் டு லெவன் ஆர்டிகல் படிக்கணுமான்னு கேட்டால் கட்டாயமாக படிக்க வேண்டாம் எந்த எக்ஸாம்லையும் இந்த ஆர்டிகல் கேட்டதில்லை சரிங்களா ஸோ முக்கியமானது கூட நம்ம படிச்சிடலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபண்டமெண்டல் வச்சுக்கா ஒரு ஆர்டிகல் கூட படிச்சிடணும் ஆனா இந்த சிசன்ஷிப் உள்ள ஆர்டிகல் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டோட்டலாக அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நானூத்தி அறுபது ஆர்டிகல் இருக்கா அது ஒரு நூத்தி எண்பது ஆர்டிகல் மட்டும்தான் நமக்கு படிச்சாலே போதும் ஆர்டிகல் வந்து கேள்வி கேட்டால் நான் வச்சுதான் கேள்விமா ஸோ அவன் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டிகல் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் ஆனா மத்த எல்லா டேட்டா மனப்பாடம் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு கேள்வி கேட்பாங்க இது கேட்ட கேள்வியும் கூட இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் நேஷனல் பிப்டி ஃபைவ்ல இயற்றப்பட்டுச்சு இது இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இது வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது முறை திருத்த பண்ணு திருத்த பண்ணிக்கோம் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஒரு ஒன்பது முறை நம்ம திருத்த பண்ணிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல முதல் முதலாக இந்திய குடியுரிமை சட்டம் திருத்தம் பண்ணோம் ஸோ பர்சன்ஸ் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்டது எப்போதுன்னு கேட்டால் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல அது இதுவரைக்கும் மொத்தம் ஒரு நைன் டைம் அது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோம் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட எப்பெல்லாம்னு கேட்டால் பிப்டி செவன்ல சிக்ஸ்டில எயிட்டி ஃபைவ்ல எயிட்டி சிக்ஸ்ல நைன்டி டூல டூ தௌசண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன்பது முறை இந்திய அரசியலமைப்பில் இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்தம் பண்ணிக்காங்க அப்போ கடைசி திருத்தம் பண்ணது எப்போன்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் திருத்தம் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்தியாவில் ஒருத்தர் குடியுரிமை வாங்கணும்னா என்னென்ன வழிமுறைகளை குடியுரிமை வாங்கலாம் ஒருத்தர் குடியுரிமை வேண்டாம் அப்படின்னா என்னென்ன வகையில குடியுரிமை இழக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி தான் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் சொல்லுது குடியுரிமை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன குடியுரிமை இழத்தலுக்கான வழிமுறை என்ன இதுதான் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல இதுதான் சொல்லுது இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்றது சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்பா இல்ல டபுள் சிட்டிசன்ஷிப்பா அதாவது ஒற்றை குடியுரிமையா ஒற்றை குடியுரிமை சார் ஒற்றை குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமை சூப்பர் சிங்கிள் ஓகே சூப்பர் கரெக்ட் சார் ரெட்டை குடியுரிமை இந்தியாவில் பின்பற்றது ஒற்றை குடியுரிமை தான் இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்றோம் இப்போ நம்ம நீங்க பேசுறது கேட்கல ஓகே நான் பயசு கேட்குது அல்லது கீழே இருக்க வயசு ஓகே ஓகே சரி ஸோ அப்போ இந்தியாவில் ஒற்றை குடியுரிமை தான் நம்ம சேரம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒற்றை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து ரெட்டை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அமெரிக்காவில் ஃபாலோ பண்ணுறது ரெட்டை குடியுரிமை ஸோ ஒற்றை குடியுரிமைக்கும் ரெட்டை குடியுரிமைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் அது நாடு முழுவதும் ஒரே குடியுரிமை பின்பற்றது தான் ஒற்றை குடியுரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் நாட்டில் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ள மக்களுக்கும் ஒரே ஒரு குடியுரிமை தான் அது மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு குடியுரிமை நாட்டுக்கு ஒரு குடியுரிமை கிடையாது அது மாநிலத்துக்கு ஒரு குடியுரிமை நாட்டுக்கு ஒரு குடியுரிமை கிடையாது ஸோ ரெண்டுக்குமான அதாவது ரெண் நாட்டு மாநிலம் பொதுவாக ஒரே ஒரு குடியுரிமை கொடுத்தாங்கன்னா ஒற்றை குடியுரிமை நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ சிங்கிள் சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் என்பது நாடு முழுவதும் ஒரே குடியுரிமையை பின்பற்றுவது சரிங்களா இது எல்லாத்துலையுமே வாக்களிக்கும் உரிமை அரசு பணிகளுக்கான உரிமை எல்லாத்துலையுமே எந்த ஸ்டேட்டுக்கும் பாகுபாடு கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ரைட்ஸ் இதான் ஒற்றை குடியுரிமை நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஒற்றை குடியுரிமை எந்தெந்த நாடுகளில் பின்பற்றாங்கன்னா இந்தியாவில் ஒற்றை குடியுரிமை பின்பற்றமா இந்தியா நோட் பண்ணிச்சுங்க ஒற்றை குடியுரிமை பின்பற்றும் நாடுகள் நான் நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க இந்தியா இந்தியா அப்புறம் சீனாவில் ஒற்றை குடியுரிமை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க சீனா இந்தியா சீனா அதுக்கடுத்து கியூபால ஒற்றை குடியுரிமை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க கியூபா கியூபால ஒற்றை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்றாங்க அடுத்து இந்தோனேஷியால ஒற்றை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்றாங்க இந்தோனேஷியா ஒற்றை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்றாங்க அதுக்கடுத்து ஜப்பான்ல ஒற்றை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்றாங்க ஜப்பான் ஜப்பான் அதுக்கடுத்து மலேசியால 
ஒற்றை குடியுரிமை ஃபாலோ பண்றாங்க மலேசியா அதுக்கு அடுத்து மியான்மர் அதுக்கப்புறம் நேபாளம் சோ இந்த நாடுகள்ல ஃபுல்லாமே ஒற்றை குடியுரிமை பின்பற்றாங்க அதாவது சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபாலோ பண்றாங்க இதெல்லாம் இந்தியால சீனால கியூபால இந்தோனேஷியால ஜப்பான்ல மலேசியால மியான்மர்ல நேபாளத்துல சோ இந்த நாடுகள்ல ஃபுல்லாமே பின்பற்றுவது ஒற்றை குடியுரிமை அப்போ ஒற்றை குடியுரிமை என்ன நாட்டுக்கு மட்டும்தான் குடியுரிமை உண்டு ஸ்டேட்டுக்கு செப்பரேட்டா கிடையாது சரிங்களா இதுதான் ஒற்றை குடியுரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இப்போ இரட்டை குடியுரிமைனா என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் ஒற்றை குடியுரிமை பத்தி நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல அமெரிக்கா <laughs> இந்தியால சீனால கியூபால இந்தோனேஷியால ஜப்பான்ல மலேசியால மியான்மர்ல நேபாள்ல சோ இங்க எல்லாமே சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க நம்ம பார்க்க போறது டபுள் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது இரட்டை குடியுரிமை இரட்டை குடியுரிமை என்னன்னா நாடு முழுவதும் ரெண்டு வகையான குடியுரிமை உண்டு அந்த நாட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் குடியுரிமை ஃபாலோ பண்றாங்க ஒன்று தேசிய குடியுரிமை நேஷனல் லெவல் ஒரு அடுத்து ஸ்டேட் லெவல்ல மாநில குடியுரிமை சொல்லுவோம் மாநில லெவல்ல ஒரு குடியுரிமை இதுதான் ரெட்டை குடியுரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா இப்ப இதுல ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அதாவது என்ன சொல்ல வாக்களிக்கும் உரிமையில இருந்து அரசு பணிகளுக்கான பணிகளுக்கான உரிமை வரைக்கு இந்த இதுல பாகுபாடு விருது இருக்கு இதுல ரெட்டை குடியுரிமையில பாகுபாடு இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்ல அதிகமா கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்ல கம்மியா இருக்கும் இதுவா இருக்கும் இப்ப அமெரிக்கால மொத்தம் எவ்வளவு மாகாணம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அமெரிக்கால மொத்தம் எவ்வளவு மாகாணங்கள் இருக்கு அமெரிக்கால மொத்தம் ஐம்பது மாகாணங்கள் இருக்கு அப்ப அமெரிக்கால இரட்டை குடியுரிமை பின்பற்றாங்க அப்ப அமெரிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவிற்கு ஒரு குடியுரிமை அமெரிக்க நாட்டுக்கு ஒரு குடியுரிமை அமெரிக்கால ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு குடியுரிமை சோ இதான் நம்ம ரெட்டை குடியுரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப தேசிய குடியுரிமை ஒண்ணு இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்ல மாநில குடியுரிமை ஒண்ணு இருக்கும் எந்த நாடுகள்ல இரட்டை குடியுரிமை பின்பற்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அமெரிக்கால பின்பற்றாங்க சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்துல ரெட்டை குடியுரிமை டபுள் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபாலோ பண்றாங்க அதுக்கடுத்து அர்ஜென்டினா அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து அர்ஜென்டினா கென்யா அதே போல இத்தாலி சோ இவங்க இந்த இப்ப நம்ம பார்த்த இவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எட்டை குடியுரிமை பின்பற்றக்கூடிய நாடுகள் எதெல்லாம் அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து அர்ஜென்டினா கென்யா அண்ட் இத்தாலி 